Heute möchte ich mit euch ein schönes Wintermotiv malen und zwar mit einem Schneemann. Dazu habe ich mir eine Malplatte genommen. Die ist aus Pappe und die ist mit Leinwand bespannt. Und da habe ich gestern schon mal eine weiße Acrylfarbe aufgebracht und habe die ein bisschen strukturiert, indem ich ein paar Kratzer mit dem Stift, mit dem Pinsel reingemacht habe, mit der Rückseite und habe dann auch noch ein Küchenpapier genommen und habe so ein bisschen Farbe an manchen Stellen wieder abgenommen, wie ihr seht. Da ist auch ein kleines Muster entstanden und das ist jetzt über Nacht äh, getrocknet. Dann habe ich mir jetzt äh, vorher das Motiv mit Bleistift mal grob auf äh, das Blatt jetzt aufgemalt, auf die Leinwand. Und jetzt werde ich das natürlich mit euch zusammen kolorieren. Und ihr könnt mir dabei zuschauen. Als erstes möchte ich gern die den Hut und so weiter malen, was mit einem Orange äh, geht. Und dann brauche ich noch ein bisschen Gelb. So wie ein bisschen von dem Weiß eventuell. Also den Hut mache ich ein bisschen dunkler.
Ja, ich hoffe, ihr könnt das auch gut sehen. So, das ist jetzt die Moorrübe, die der Schneemann meistens als Nase ins Gesicht gesetzt bekommt. Und da schattiere ich das ein wenig hier mit Gelb. Und auch mit ein wenig Weiß dabei. noch einen trockenen Pinsel, um das ein bisschen zu verwischen, damit es aussieht wie so ein Highlight. Ja, und dann hat der Hut noch ein weißes Band herum. Das mache ich auch mit weißer Acrylfarbe. Dann nehme ich mir noch etwas von dem etwas dunkleren Gelb. Und dann noch mal einen anderen Farbton zu mischen. Für die Oberseite des Hutes.
und ich betone noch den Rand So, dann hole ich mir kurz äh, noch mal ein bisschen dunkles Rot. Und das ist ein Krabblack. Und dann noch ein bisschen die Tiefe herauszuarbeiten. Und immer mit einem trockenen Pinsel danach bearbeiten. Damit die Übergänge dann fließend sind. So, dann wäre dieser Hut soweit fertig und ich kann mich über den Besen machen, den der Schneemann in der Hand hält. Das hat jetzt ähnliche Farben. So, da könnt ihr dann das unregelmäßig nach oben ziehen, damit dann die Spitzen dieses Strohbesens gut zu erkennen sind.
nochmal diese, diesen oberen Teil nachbearbeiten, noch mit einer dunkleren Farbe. damit das wieder die entsprechende Tiefe bekommt. Und dann wieder mit Weiß entsprechende Highlights setzen. So, dann habe ich hier die Augen, die sind schwarz. Da muss ich mal einen schwarzen Stift holen. Und zwar habe ich hier einen Acrylstift, da kann man kleinere Sachen damit malen. Und da male ich zuerst mal die Augen. Und dann natürlich die Kohlestücke, die den Mund ausmachen beim Schneemann. Und dann hat er vorne auch noch so ein paar Knöpfe, die aus Kohle sind. Ja, und als nächstes, er hat ja hier auf seinem Arm ein kleines Vögelchen sitzen und das werde ich jetzt ebenfalls malen in so einem helleren Blauton. Da 
Das ist Zyan Blau, wen das interessiert, aber ihr könnt natürlich die Farben immer selbst auswählen, wie ihr das haben möchtet. Das ist jetzt nur ein Beispiel sozusagen von mir, so wie ich das male. Da nehme ich mir ein bisschen Weiß dazu. Ja, das soll so ein Blaugrau sein. Und dann setze ich den Flügel noch etwas ab. Schwanz des Vogels. Ja, und der hat natürlich auch einen Schnabel. Da kann ich wieder das Orange äh, verwenden. Und das Gelb. Und die Beine des Vogels die mache ich auch in der Farbe. Und für das Auge wieder einen schwarzen Punkt machen.
seht, habe ich da so eine kleine Landschaft aufgemalt. Die muss ich jetzt noch ausarbeiten und natürlich den Hintergrund. Und da habe ich noch ein paar Sternchen eingefügt. Die male ich mal in gelb. Und den Hintergrund werde ich jetzt ähm, mit Blau malen und zwar mit einem dunkleren Blau, das ist mehr so ein Nachtblau, nennt sich Indigo in dem Fall. Das eignet sich hervorragend dafür. Und dieses Blau werde ich mit viel Wasser erstmal vermischen und einfach mal ausprobieren, wie das überhaupt rauskommt dann von dem Motiv her. Denn der Untergrund ist ja bereits die weiße Acrylfarbe. Es soll ja auch nicht zu dunkel dann sein. Und dann malt ihr das einfach nach den Umrissen, die ihr vorher mit Bleistift euch aufgezeichnet habt. Und wenn ich jetzt eben diese dunklere Farbe auftrage, dann könnt ihr schon erkennen, da kommen diese ähm, kleinen Krakelee-Risse, die da entstanden sind durchs Trocknen und auch meine ähm, Zeichnung, die ich gemacht habe mit äh, dem Pinselstiel, kommen da jetzt raus und es ergibt eine lebendige Struktur. Dann brauche ich gar nichts mehr dran machen. Das sieht schon von vornherein sehr interessant aus.
man merkt das auch mit dem Pinsel, dass es etwas rau ist, der Untergrund natürlich. Ja, und dann male ich eben diese Umrisse nach. Und man kann auch sehr gut die Leinenstruktur natürlich erkennen. Und wenn ihr da öfter drüber malt, wird es eben dann etwas dunkler. Das könnt ihr ja machen, damit man auch eine entsprechende Schattierung hat. Und diesen Untergrund.
So, langsam könnt ihr dann schon das Motiv besser erkennen. Wenn eben der Hintergrund da ist, Und jetzt könnt ihr bei dem Besen so ein bisschen hineinfahren, noch in diese, in diese Besenstruktur, damit da auch so ein unregelmäßiger Übergang ist. So, und hier unten ist jetzt auch wieder meine Linie, da habe ich so einen Vordergrund äh, gelassen. Das soll ja Schnee sein, wo der Schneemann eben steht, in der Landschaft. Da 
Das lassen wir natürlich frei dann hier unten. So, und dann seht ihr ja, dass das so ineinander übergeht. Da möchte ich natürlich ein paar Schatten hinmalen, dann mit dem Indigo Blau und etwas Weiß beimischen. Denn man soll ja erkennen, wo der Schneemann dann steht. Und weil die hellere Seite so von hier kommt, ihr seht, der Hut hat auch schon einen Schatten. Auf der Seite mache ich natürlich auch den Schatten des Schneemanns gewissermaßen auf diese Seite und den Schatten des Vogels auch ein bisschen Und dann kann man schon erkennen, wie der Schneemann da steht. Und auf der helleren Seite mache ich nur das ganz minimal, sodass man sieht, dass der da steht und etwas abgehoben ist. Und dann eben noch Schatten von diesen Schneebergen mit einarbeiten. Alles auf der rechten Seite da, wo das abfällt. Und einfach ein paar lockere Schatten in den Schnee malen. Und dann sieht es schon lebendig aus und man sieht, das ist eine hübsche Schneelandschaft. Und das gleiche mache ich jetzt auch noch bei dem Schneemann selbst. So ganz minimale Schatten in verschiedenen Bereichen. 